سال پنجاه از هنرستان فارغ التحصیل شدم رفتم دانشگاه تهران سال پنجاه شیشم سال پنجاه شیشم از دانشگاه فارغ التحصیل شدم چون تو هنرستان رشته اصلی نقاشی بود و رشته دومم مجسمه بود فکر کردم دیگه اگه نقاشی بخونم برام کسر کننده میشه برای اینکه دوباره اثر شروع کنن به من مثلا چارخونه رنگ یاد بدن و دایره رنگ و اینا دیگه جوش میارم رفتم رشته گرافیک برای اینکه رشته گرافیک عکاسی داشت، حکاکی داشت، تکنیکایی داشت که برام جالب بود. رفتم رشته گرافیک ولی بیشتر از همه اینا پرداختم به تئاتر. رفتم اصلا بازیگری با گروه تئاتر پیاده شروع کردم کار بازیگریم و نمایشنامه خانه برنارد آلبا رو بازی کردم نقش عادلا رو مهدی هاشمی کارگردانی کرده بود. تالار مولوی بعد واقع وحش شیشه ای رو بازی کردم با خانم پری صابری نقش لورا رو بازی می کردم بعد جزیره بوسا رو بازی کردم با خانم پری صابری نقش سیلویا رو بازی می کردم به هر حال رفته بودم بازیگری می کردم برام جالب بود عکاسی صحنه می کردم بازیگری می کردم گاهی طراحی صحنه می کردم بعد دوستام که مثلا فیلم های کوتاه می ساختن تیتراژش رو کار می کردم با خیلی چیزا سرگرم بودم برام خیلی جالب بود در این حال بیرون از دانشکدم کار میکردم مثلا دفتر آقای مسخالی یه دوره رفتم کار کردم انیمیشن یاد گرفتم اونجا بعد عکاسی صحنه میکردم کارم چاپ میشد توی روزنامه و مجله و اینا خیلی تحرک یعنی انرژیم زیاد بود و دوست داشتم که تجربه کنم خیلی دوست داشتم تجربه کنم همه این تجربیات هم خیلی زیاد بهم به کمک کرد بعدا فیلم کوتاه بازی کردم، تلویزیون، تلتاعت بازی کردم بعد که یه قرارداد انیمیشن با خسروی سینایی بستم که یه مجموعه انیمیشن کار کنیم بعد از اون تقریبا هشت سال توی فیلم های آقای سینایی به عنوان دستیارش، منشی صحنهش، عکاسش و گرافیسش و طراحی تیتراجش کار کردم تا یه چند سالی هم هنوز طراحی پستراش و سردراش اینا رو میکردم از یه جایی به بعد دیگه اتصاب کردم <تصفيق> چون که مجموعه این کارا با نقاشی میخواستم متمرکز بشم رو نقاشی که کار گرافیک دیگه هم میکردم خیلی سخت بود و جور در نمیمد در این ها سال هم تدویز کردم از 18 سالگی شروع کردم تدویز کردم تو آتیلیه دیزاین درس دادم که هنرجوها رو آماده میکرد برای کنکور سالها کار کردم بعد یه آتیلیه خودم درست کردم آتیلیه معاصر که خانم سینایی هم همکاری میکرد اونجا هم درس دادم تا یه زمانی فکر کنم سال 68-9 دیگه آتیلیه رو بستم تو دانشگاه آقای ممیز معلم من بود که خیلی معلم خوبی بود خیلی چیز ازش یاد گرفتم بیشترین کسی که تو گرافیک ازش یاد گرفتم ممیز بود که استاد بسیار جالبی بود اصلا هم به صورت کلاسیک درس نمیداد یه چیزایی میگفت چون که خودش خیلی هرفهی بود و خیلی خوب بلد بود این کارو یاد میداد که چطور به عنوان یک گرافیس باید حرفه ای باشیم اینو بهمون یاد میداد و آقای شباهنگی بهمون درس میدادن آقای تناولی درس میدادن آقای آذرگین درس میدادن که خیلی من دوستشون داشتم بعد همون موقع بعدا تصادف کردن و سالها مریض موندن خیلی انسان مهربون و واقعا زحمت میکشیدن رو شاگرداشون آقای الخاص هم یه دور معلم من بودن مونتا بعضی از اینا بیشتر بعضی ها کمتر آقای شفاییه بهمون عکاسی درس میدادن در همون دوره که تو دانشکده بودم که به جای 4 سال 6 سال دانشکده من طول کشید چون که بیرون میرفتم کار میکردم تئات کار میکردم همه کار میکردم مثلا سر کلاس نمیرفتم یک سال تقریبا رو پروژه دیپلمم کار کردم یک سالم واحدایی رو که نگذرونده بودم گذروندم در اون 6 سال خیلی زیاد کار تئاتر کردم و با گروه تئاتریا 
معاشرت میکردم و میرفتم تاعت خیلی زیاد میرفتم میدیدم بعد جشن هنر میرفتم نمیدونم فستیوال فیلم تهران میرفتم تاعترایی رو که اجرا میشد میرفتم میدیدم و خیلی اتفاقات مهمی تو تاعت رو تو تاعتر ایران میفته تاعتر ایران واقعا خیلی خوب بود یعنی یه کیفیت دیگه داشت تاعتر موقعیت روشن فکرانه تری داشت نسبت به سینما و جای یعنی کسایی که میرفتن تاعت کار میکردن متمایز بودن با اونی که توی سینمای به هر حال عام پسند ایران بودن اینا از پنجا تا پنجا شیش به حق و حقوق زنا خیلی اعتقاد داشتیم و فکر می کردیم که داریم میریم به یه طرفی که تصاوی برقرار بشه ورزش می کردیم بعد تفریح می کردیم و مهمتر از همه نمایشگاه زیاد می دیدیم سفر زیاد می کردیم اتفاقات خیلی جالبی می افتاد کارهای خیلی آوانگارد و مدرن از خارج می آوردن اونا رو می دیدیم معاشرت می کردیم با دوستان اون تبادل فکر می کردیم یه گروه های تاعتری مثلا با هم سفر می رفتیم با هم یادم یه سفری رفتیم با همون گروه تئاتر پیاده با قطار رفتیم تا آبادان و احواز و خیلی هم به هر حال فضایی نبود که این چیزا بد به نظر بیاد چون که بخشی از آگاهی هنری بود بخشی از تجربیاتی بود که ما تو هنر به دست می آوردیم و خیلی هم به درد مخورد همین آب همون حرفایی که با هم می زدیم رد و بدل می کردیم افکارمون و راجب تاعت راجب کتاب راجب شعر راجب موسیقی راجب همه اینا اینا به ما اطلاعات می داد دیگه یکی از کسایی که با من هم دوره بود خیلی هم به کارش علاقه دارم هم به خودش رضا درخشانیه رضا درخشانی هم تو دانشکده با ما توی کلاس بود الان نقاش خیلی برجسته آرتیست جالبیه چون هم پرفورمنس میکنه هم ساز میزنه و سازهای مختلف میزنه آرتیست چند بودیه اونم اون موقع از دوستای نزدیک من بود و خیلی خیلی عالی بود یه دوره هم یه دوره کوتاهی با هم تو دفتر مسخالی کار کردیم با مصطفی اوجی که اونم گرافیس تو دفتر مسخالی کار کردیم اون دوره که دفتر مسخالی هم کار میکردیم اونم خیلی خوب بود دیگه هم چیزی یاد می گرفتیم آدمایی می اومدن می رفتن تو اون دفتر برامون جالب بود به هر حال کسایی که می اومدن می رفتن و اونجا یاد گرفتیم که مثلا چطوری حرفه ای باشیم توی گرافیک چون هنوز باز تو دانشکده یاد نمیگیره آدم اونطوری که باید چه جوری تعهد داره نسبت به کار چطوری باید آماده کنه چطوری باید تحویل بده چه به موقع باید حاضر باشه همه اینا رو تو این جور کارا یاد می گرفتیم دیگه من که بیشتر دانشکده هم بیرون از دانشکده بود یعنی هم از کار هم از درس دادن هم از کار تئاتر و هم از شناخت افراد مختلف خیلی وقتا اون موقع با استادامون دوست بودم مثلا باقی خسرو خورشیدی که طراح صحنه و لباسه تو همون خانه برنارد آلبا اون موقع اینجوری بود که تئاتر کمتر به مسئله پول توجه میشد ما که دانشجو بودیم اونجا کار میکردیم سه ماه تمرین میکردیم یه ماه اجرا میکردیم آخر سر پولی که در میمد اونو تقسیم میکردیم میرفتیم با هم شب بعد از اجرا میرفتیم شام میخوردیم با هم بیرون و تموم میشد آقای خورشیدی تو اون تئاتر اومد طراحی صحنه و لباس کرد خیلی جالب بود که با دانشجوهای جوون اومدی کار کرد خیلی هم صحنه و لباس جذابی شد خودش هم خیلی اون تئاتر رو دوست داشت و میگفت که من تو اجراشو تو ایتالیا و جای مختلف دیدم اجرای شما یکی از بهترین اجرا بود هنوز هم منو میبینه میگه آقای خورشیدی که دوستای خوب من شد با وجودی که خیلی جوون بودم مثلا 20 سالم بود ولی با ایشون دوست بودم و خیلی دوست داشتم که باشون دوست باشم تو خونش ما رو دعوت میکرد همین سلیقش نحوه صرف کردنش دکوراسیون خونش فضاش اینا همش به ما یه چیزا یاد میداد یا همون موقع با خانم پری صابری من دوست شدم یه دوستی عمیقی که الان چندین و چند سال ما همچنان همیشه با هم دوستیم و خانم صابری هم منو یه مهمونی های دعوت میکرد که مثلا نقاش های پخته و معروف و نمیدم همه آدمایی که اونجا بودن آدم های هرفهی تو کار خودشون و منم یه آدم جوون بودم که میرفتم اونجا از حرفای اونا از جدی گرفته شدن خودم از اینکه به هر حال میتونستم توی فضایی باشم که آینده رو ببینم همه اینا یه جوری برام خیلی جذاب بود